Ito ang ating math problem. Kung may 128 na yema na kailangang ilagay sa apat na manika, ilan ang pwede ilagay sa bawat isa para pare-pareho ang laman nila? Kailangang hatiin ang 128 sa apat. 128 divided by 4! Alam niyo na ba ang sagot? 32! 32? Paano nakuha ang sagot na 32? Eh kayo, nakuha niyo rin ba? Ang 128 divided by 4 is equal to 32. Paano na nakuha yun? Ito ang isang paraan upang masolve ang problemang tulad nito. Pero masyado itong matagal. At paano na kapag masyadong malaki ang number? At wala kang mapagdrawingan ng mga tuldok. May ibang paraan pa ba para masolve natin ito? Meron kami paraan! Dahil ang division ay kabaliktaran ng multiplication, minultiply ko ang number na pang-divide hanggang umabot ako sa 128. Sa 128 divided by 4, ang 4 ang pang-divide natin. Para malaman kung ilang 4 meron sa 128, sinubukan kong i-multiply ang 4 sa 10. At ang sagot ay 40. Kinawa ko ito ulit. Ang sagot ay 80. Kinawa ko ulit. At ang sagot ay 120. Naku! Ang 120 ay malapit na sa 128. Alam ko na! 4 times 2 is 8. 120 plus 8 is 128. Eksakto! Inad ko lahat kung ilang beses ko minultiply ang 4. 10 plus 10 plus 10 plus 2. Ang sagot ay 32. Iba naman ang paraan ko. Hinati ko ang 128 sa dalawang numbers para mas madaling i-divide. Ang 128 ay 120 at 8. Kailangan ko lang i-divide sa 4 ang mga number na ito. 120 divided by 4 is 30. 8 divided by 4 is 2. Tapos, kailangan kong i-add ang mga sagot. 30 plus 2 is 32. Ako naman, minutiply ko ang number mula 1 hanggang marating ko ang number na malapit sa sagot. Four times one is four. Malayong malayo sa one hundred twenty-eight. Kaya na isip ko ng going four times ten. Four times ten is forty. Malayo parin sa one hundred twenty-eight. Kaya na isip ko ng going four times twenty. Four times twenty is eighty. Malayo pa rin. 4 times 30 is 120. Malapit na sa 128. Kaya, nagdahan-dahan na ako. 4 times 31 is 124. Ang lapit na. 4 times 32 is 128. Eksakto! Ako naman, iba rin ang paraan. Kakaiba talaga ito. Hinati ko lang na hinati ang mga numbers hanggang sa naging madali ito ay divide. Hinati ko ang 128 at naging 64. Tapos, hinati ko ang 4 at naging 2. Hinati ko ang 64 at naging 32. At hinati ko ang 2 at naging 1. Mas madaling i-divide ang 32 divided by 1 kaysa sa 128 divided by 4, di ba? Kasi, 32 divided by 1 is 